，都是为了王爷的一个微笑，结果连自己是谁都不知道，真是太可笑了，是太可笑。本宫来想要听你一句实话，锦四是不是你拆的？不是我，锦瑟不是我害死的，莹妃的孩子也不是我。我到现在也不知道，为什么富贵会跑出去，为什么富贵会杀了锦瑟。我当时一心就在永璇的腿上。你不信是吗？你是皇后，你是整个后宫的敌人。拉下了你，别人才更有机会。在这个宫里，恨算什么？为了利益，他们什么事都做得出来。你还想知道什么？你问我呀，我都告诉你，问我呀。孝贤皇后。是我，是我挑唆接了梅嫔的手，让她跌入水中一命呜呼。梅嫔和怡嫔的孩子呢？是我，是我看不惯他们，提前安排了一切，然后让惠贤皇贵妃去做的。是我，还有怡嫔，怡嫔宫里的蛇眉也是我差人去做的。在这个宫里，人人都有私心，你不利用他们，就只会被他们利用。他们只不过是我的替死鬼。永皇呢？也是我，是我告诉他，他的母亲哲敏皇贵妃是被孝贤皇后害死的。所以他才会在孝贤皇后的灵前失仪，让皇上厌弃他。你还想知道是？对，阿兰，阿兰也是我。我想一下，我想一下，啊，阿若，阿若，你记得吗？他在东四门法官也是我救的他，是我把他带到皇后跟前，让他背叛了你。你看他多恨你呀、啊！我没说两句，他就背叛了你。你还想知道什么？淑妃，不是我。他怀十阿哥的时候，我们母子地位已稳，我害他做什么？你都知道你想要的答案。你，你是骗我的，对吧？你就是为了让我说出这些，让我说出这些你想要的答案，才骗我的，对吧？我是秦玉言，对吧？你别走，你别走，你们告诉我，你是骗我的，你回来，你回来，你回来，你别走，你别走，你回来。谁在那儿听戏呢？令妃玉玺，太后高兴，在书房斋传了戏。哦，后妃玉玺，宫里总是热闹的
佛祖保佑，保佑戏女顺利诞下一名皇子，荣耀自身，福延万代。主儿，主儿，您的侄子扎奇少爷来了，在后建房等着求见您呢。还能有什么事儿？你去打发他走吧。这。我在这儿都等了他半个多时辰了，他怎么说不来就不来？我姑姑是这么说的吗？什么事儿啊，吵吵闹闹的。我今天见不到他，我不走了。仿佛是于飞的侄子扎奇，要不到银子，在后建房那闹呢，是吗？这些下贱胚子，自有奴才们处置。主儿，别伤了您的胎气。你去，拿点银子，好好打发扎奇。于飞不愿意做好人，本宫就当为腹中的孩子积福了。是，皇上。臣妾去见过金氏了。如意啊，你怀的这一胎是祥瑞之胎。江玉斌说你这一胎可能会早产，那些不干净的地方别再去了。是。只是人之将死，有些话臣妾不去问个明白，也不会心安的。他敢说吗？他承认害死了孝贤皇后和七阿哥，害死了梅嫔和怡嫔的龙胎，也害了永皇、惠贤皇贵妃，也是他害的海兰难产。只是他并没有承认害了淑妃母子、六公主，还有景思。这个毒妇，他倒肯认。只是他不认得，他以为朕就会相信吗？孝贤皇后过身的时候，他身边的苏烈死的也蹊跷，手里面还拿着一枚纯贵妃的珠花。纯贵妃的珠花，什么珠花？那是当年朕赏赐给纯贵妃的绣球珠花。既然金氏认了是他害死了孝贤皇后，那么他所做的这些事情，是否？和纯贵妃有关呢。皇上，臣妾不信纯贵妃会和金氏一起谋害孝贤皇后。金氏承认害死了孝贤皇后，若素练也牵扯其中，那那枚珠花，兴许是金氏栽赃给纯贵妃的。罢了，朕不想再提这些无糟的事情了。无论如何，你也问过金氏了，也该心安了。过去的那些事情，别再想了。是。如意啊，眼看你的身子越来越沉，是不是该请你额娘入宫陪伴啊？额娘近来身子不大好，我也不敢劳烦她老人家。左右都是生第三回了，不怕了。那就好，那朕就放心了。朕还有折子要批，就先回养心殿了。你早些安置吧，别起了。额娘，这副手围是给儿子做的吗？这是你皇额娘的东西。皇额娘之前在龙宫生了冻疮，未免再发，还是保暖一点好。额娘对皇额娘真好，有时候比对儿子还好。你这孩子，又在胡思乱想些什么？近日你可有见到你四哥？我四哥成了婚也总是闷闷不乐的。额娘。听说佳娘娘快不成了，早晚的事儿吧
，眼下，所有的人都不会理你四哥。但永琪，你若见着他，一定要特别的尊重他，礼敬他，知道吗？为娘的教诲，而多多记着。费尽心思，费尽谋算，到头来不过是一场空罢了。如果可以从头再来，如果真的有来世。上过后，我们主儿就自己开始梳洗，也不许奴婢们伺候。奴婢还以为主是听了皇后娘娘的劝，终于想开了。谁知到了夜里，进去送水时，才发现主儿已经没气了。今日走的时候安静吗？很安静，脸上还带着笑。你去禀告皇上吧，说今世走的安乐。是。一早便见天阴沉沉的，怕是老天和臣妾一样。感慨今世的离世。听说今世的子官已经停在了静安庄。今世的身后事，务必要办得好看些
，毕竟他生了三个皇子，朕打算追封他为皇贵妃。皇上，金氏不是已经贬为庶人了吗？这个皇贵妃是做给外头看的，御史王爷私下极力推脱她的出身。为的就是自保。若是朕以庶人的身份将他下葬，也会惹得朝野无端的议论，也坏了皇家的名声。朕想好了，赐他谥号为“舒”，变为“舒家皇贵妃”。舒家皇贵妃生前最在意的就是皇子。永臣初四，永玄和永兴还年幼，倒也都是懂事的孩子，无畏再受牵连了吧？永成已是背了，永玄和永兴，朕会给他们背子的爵位，交由太妃们照顾，一切应是无碍。皇上思虑周全。朕有些累了。想回养心殿歇息。恭送皇上。永玄。四哥，想哥哥没有啊？四哥，嬷嬷说，我们两个给额娘磕完头，我和十一弟就要由太妃们照顾了。对。所以四哥来送送你们，哎，别哭，过来，没关系，有以后四哥就是你们的依靠，四哥照顾你们。金玉言临死的时候不承认害了淑妃。他也不承认害了景四和六公主。再怎么说，富贵也是他养的。富贵是他养的狗，但这并不能证明就是他做的事儿。景四走了之后，我一直在想：如若这件事是我们想错了，若这件事背后有人指使，从永玄落马开始。算上金玉言、尹妃、我，还有你，都算计在里面，一个也没有落下。那这个人的心思，可真是不简单了。金玉言争了一辈子，算计了一辈子，做尽了恶事，这些是不会错的。不过，姐姐说的话，也并非没有道理。永玄坠马这件事情，总不可能是金玉言自己做下的，背后一定另有其人。姐姐，你快要生了，还是先把自己的身体照顾好吧。这些凡事，你就先别想了。我能不想吗？宫里边接二连三的出事儿，咱们走了多少步了？啊、嗯。奴婢光顾着跟着娘娘心思走，忘记数了。不过姜太医说了，多走动走动有益处。嗯，您若不累，咱们再多走几圈。好，再走几圈吧